ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ എൻ്റെ പേര് ഷെഫീത ഇന്ന് നമ്മൾ ഇ ആർ പിയെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ഇ ആർ പി എന്താണ് ഇ ആർ പി ടാലി സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ ടാലി ഇ ആർ പി നയൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ടാലി ഒരു ഇ ആർ പി സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ പലർക്കും ടാലി സോഫ്റ്റ്വെയർ പഠിച്ചപ്പോഴും ഇ ആർ പി എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായ ധാരണ ഇല്ല അപ്പൊ എന്താണ് ഇ ആർ പി സിസ്റ്റം ഇ ആർ പി സോഫ്റ്റ്വെയർസ് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ഇ ആർ പി എന്താണ് ഇ ആർ പി ഇ ആർ പി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ എൻ്റർപ്രൈസ് റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് ഇ ആർ പിയുടെ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് എൻ്റർപ്രൈസ് റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് ഇ ആർ പി ഇസ് എ സ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ദാറ്റ് എ കമ്പനി ക്യാൻ യൂസ് ടു സ്റ്റോർ ആൻഡ് മാനേജ് ഡാറ്റ ഫ്രം എവറി സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഒരു ബിസിനസ്സിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയിലെ എല്ലാ സ്റ്റേജിലെയും ഡാറ്റാസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനെയാണ് ഇ ആർ പി എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ എന്തെല്ലാം റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആണോ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ആ റിക്വയർമെൻറ്റ്സിനെ എല്ലാം ഒരൊറ്റ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റത്തെയാണ് ഇ ആർ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ആർ പി ഇസ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫിനാൻസ് എച്ച് ആർ എച്ച് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് എം എം മെറ്റീരിയൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എസ് ഡി സെയിൽസ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പി പി പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ഇതെല്ലാം ഒരു കമ്പനിയിൽ വരുന്ന റിക്വയർമെൻസുകളാണ് അപ്പോൾ ഈ റിക്വയർമെൻസുകളെല്ലാം നമുക്ക് ഇ ആർ പിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് ഇ ആർ പി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു രൂപം ഇൻറ്റിഗ്രേഷൻ ഫിനാൻസ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സെയിൽസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻവെൻറ്ററി മാനേജ്മെൻറ്റ് എച്ച് ആർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇ ആർ പി സിസ്റ്റത്തിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊരു വലിയ കമ്പനിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് ചെറിയൊരു കമ്പനിയെ അപേക്ഷിച്ച് ഇ ആർ പി എത്രത്തോളം ഉപയോഗപ്രദമാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ടൂൾ എച്ച് ആർ ഇങ്ങനെ നാല് കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കമ്പനിയിൽ പോലും ഈ നാല് ഫങ്ഷൻസ് എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും അക്കൗണ്ട്സ് എന്തിനാണ് ഒരു കമ്പനിയിലുള്ള ക്യാഷിൻ്റെ ഫ്ലോ അതായത് പേയ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും റെസിപ്റ്റ് ആണെങ്കിലും അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അക്കൗണ്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് പർച്ചേസ് അതുപോലെ തന്നെ സെയിൽസ് നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് വരുന്നത് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ടൂളാണ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ടൂൾ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു വർഷത്തെ റിപ്പോർട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ സെയിൽസ് ഒരു ഐറ്റം എത്രത്തോളം സെയിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഏതെങ്കിലും ഐറ്റം സെയിൽ ചെയ്യാതെ കമ്പനിയിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ടൂളിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് എച്ച് ആർ ആണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് എംപ്ലോയേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ആ പത്ത് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ സാലറി ഡീറ്റെയിൽസ് അവരുടെ ലീവിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങൾ അവർക്കുള്ള അലവൻസുകളെല്ലാം നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എച്ച് ആർ ഇനി നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ഈ നാല് ഫങ്ഷൻസും ശരിയായ രീതിയിൽ നടക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ വേണം പി ആർ പി സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ല നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ അക്കൗണ്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ വണ്ണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ലോജിസ്റ്റിക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടു ഒറാക്കിളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ടൂളിന് വേണ്ടിയിട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ത്രീ ടി സി എസ് ആണ് അതുപോലെ എച്ച് ആറിന് വേണ്ടിയിട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫോർ എ എസ് പി എൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നാല് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈ നാല് ഫങ്ഷൻസിന് വേണ്ടി നാല് സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ ചെറിയൊരു കമ്പനിയിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരികയാണ് ഇതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കമ്പനിയിലുള്ള ഫങ്ഷൻസ് എല്ലാം ശരിയായ രീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അതായത് ഓരോ സോഫ്റ്റ്വെയറും വ്യത്യസ്ത രീതിയിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ
ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയിൽ വരുന്ന റിക്വയർമെൻസുകളാണ് ഇത് ഇവിടെ സെയിൽസ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ഫിനാൻസ് മാനുഫാക്ചറിങ് ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇത്രയും റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് വലിയൊരു കമ്പനിയിൽ അപ്പോൾ ഈ റിക്വയർമെൻസുകളെല്ലാം ഇ ആർ പിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പനി ഒരു കാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഏതൊരു കമ്പനിയിലും കസ്റ്റമറെ കയ്യിൽ നിന്നും ഓർഡർ സ്വീകരിക്കുന്നത് സെയിൽസ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ഒരു കസ്റ്റമർ ഒരു പത്ത് കാറ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് സെയിൽസ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒരു ഓർഡർ തരികയാണ് അപ്പോൾ സെയിൽസ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആദ്യം അത് സമീപിക്കുന്നത് മെറ്റീരിയൽ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ ആയിരിക്കും മെറ്റീരിയൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മെറ്റീരിയൽസ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക അതായത് കമ്പനിയിൽ മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് മെറ്റീരിയൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പത്ത് കാറ് മെറ്റീരിയൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ പിന്നീട് മെറ്റീരിയൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സമീപിക്കുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് എന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെയാണ് അതായത് പ്രൊഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ് എല്ലാം നടത്തുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് എന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് എത്ര പ്രോഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്യണം അതിന് എത്രത്തോളം റോ മെറ്റീരിയൽസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പ്ലാനിങ്ങും നടത്തുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ആണ് പിന്നീട് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ സമീപിക്കുന്നു പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലാൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ മെഷീനറീസിൻ്റെ എല്ലാം മെയിൻ്റനൻസ് വാട്ടർ കറണ്ട് എല്ലാം നോക്കുന്നത് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് പിന്നീട് എച്ച് ആറിനെ സമീപിക്കുന്നു അതായത് പത്ത് കാറ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള എംപ്ലോയീസ് കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടോ ഇനി എംപ്ലോയീസിനെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടോ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ സാലറി അല്ലെങ്കിൽ വേജ് ഇതെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഒരു കമ്പനിയിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതായത് റോ മെറ്റീരിയൽസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെൻഡേഴ്സിന് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നതും കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും പേയ്മെൻറ്റ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നതും ആ കമ്പനിയിലെ ഫിനാൻസ് എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതും ലാഭവും നഷ്ടവും എല്ലാം നോക്കുന്നത് ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പിന്നീട് കമ്പനി ആ പത്ത് കാർ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്യുകയാണ് മാനുഫാക്ചറിങ് എന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കമ്പനി റോ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്യുകയാണ് മാനുഫാക്ചറിങ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നേരെ അത് ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ അടുത്താണ് എത്തുന്നത് അതായത് ഈ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പത്ത് കാറിൻ്റെയും ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഡ്യൂട്ടിയാണ് ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് ആ കാറുകൾ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ മാനേജ്മെൻറ്റിന് കൈമാറുന്നു മെറ്റീരിയൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പിന്നീട് അത് സെയിൽസ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് കൈമാറുന്നു സെയിൽസ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് സെയിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈയൊരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ശരിക്കും വലിയൊരു കമ്പനിയിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇ ആർ പി എന്ന സിസ്റ്റം ഇല്ല എങ്കിൽ വലിയൊരു കമ്പനിയിൽ എത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും അവരുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിഫിക്കൽറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഇ ആർ പി വന്നതോടു കൂടി ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ സോഫ്റ്റ്വെയർ മതി നമുക്ക് എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെയും ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനും ഇതെല്ലാം ഇ ആർ പിയുടെ മോഡ്യൂൾസുകളാണ് ഈ സെയിൽസ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെങ്കിലും പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ്ങും പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഫിനാൻസ് മാനുഫാക്ചറിങ് ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എല്ലാം ഇ ആർ പിയുടെ മോഡ്യൂൾസുകളാണ് ഇനി നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ഇ ആർ പി പാക്കേജസുകൾ എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ വരുന്നത് എസ് എ പി ഒറാക്കിൾ ജെ ഡി എഡ്വാർഡ്സ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സേജ് ഗ്രൂപ്പ് എക്സെട്
ടു ആയി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് വരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലാണ് ഇ ആർ പിയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുള്ളത് എൻ്റർപ്രൈസ് റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് അത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് വരെയാണ് നിലനിന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് പിന്നീട് പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ഇ ആർ പി എന്ന പേരിലേക്ക് മാറിയതും ഇപ്പോഴും ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇ ആർ പി നോക്കാം എന്തൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ്സുകളാണ് ഉള്ളതെന്ന് ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് ബൈ ദ ബിസിനസ് ഫെസിലിറ്റേഷൻ ഇൻ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ബിസിനസ് ഇംപ്രൂവ് ദ ഓവറോൾ റെസ്പോൺസ് ടൈം ഇൻ ഓർഗനൈസേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫാസ്റ്റർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് മോർ എഫിഷ്യൻറ്റ് ദാൻ ലീഗസി സിസ്റ്റം ഇത്രയും ബെനിഫിറ്റ്സുകളാണ് ഇ ആർ പി കൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഇ ആർ പി റിലേറ്റഡ് ടെക്നോളജീസ് ആണ് എന്തൊക്കെ ടെക്നോളജീസ് ആണ് ഇ ആർ പിയുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് ബിസിനസ് പ്രോസസ് റീഎഞ്ചിനീയറിംഗ് അതിനെ ബി പി ആർ എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റ വെയർഹൗസിങ് ഡാറ്റ മൈനിങ് ഓൺലൈൻ അനലൈറ്റിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇ ആർ പി റിലേറ്റഡ് ടെക്നോളജീസ് ഇത് പോയിൻ്റ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചും പഠിക്കാനുണ്ട് അത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല പോയിൻ്റുകൾ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇ ആർ പി എന്താണെന്നും ഒരു കമ്പനിക്ക് ഇ ആർ പി കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം എന്താണെന്നും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ബായ്